বন্ধুরা প্রকৃতি সব সময় তার নানান অনিশ্চিত ও অসম্ভব্য রূপ দেখিয়ে আমাদের আশ্চর্য করে দেয় আজ একবিংশ শতাব্দীতে দাঁড়িয়ে অনেক অবিশ্বাস্য প্রযুক্তি আছে কিন্তু প্রকৃতির কিছু অস্বাভাবিক অবস্থার মধ্যে যে রহস্য আজও লুকিয়ে আছে তা নিয়ে এখনো তেমন কোনো সন্তোষজনক গবেষণা বা তার ফলাফল পাওয়া যায়নি এই অস্বাভাবিক অবস্থা আমাদের পৃথিবীর নির্দিষ্ট কিছু অঞ্চলে দেখা যায় কিলার ক্লাউডস হোয়াইট রেনবোজ এবং তিনটে সূর্য এরই মধ্যে কয়েকটা এই ভিডিওতে আমরা এরকমই কিছু বিষয়ে জানতে চলেছি তো চলুন বন্ধুরা ভিডিওটি দেখে নেওয়া যাক দুটি সমুদ্রের মাঝে বর্ডার আপনারা কি জানেন যে সাগর বা মহাসাগরগুলি একে অপরের থেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন নয় এদের মধ্যে বেশিরভাগই একটি নির্দিষ্ট অংশে মিলিত হয় যেমন ধরুন প্রশান্ত মহাসাগর এবং আটলান্টিক মহাসাগর একে অন্যের সঙ্গে আটশো কিলোমিটারেরও বেশি দূরত্বে ড্রেক প্যাসেজে মিলিত হয়েছে কিন্তু যদি আপনি মনে করেন যে এই দুটি সাগরের জল এমনিতেই মিশে গেছে এবং এদের মধ্যেকার বর্ডার শুধুমাত্র ম্যাপ বা অন্য সহকারী মাধ্যমের সাহায্যে নিশ্চিত করা যাবে তবে আপনি ভুল করছেন আসলে ভিন্ন সাগর এমনকি নদীর জলও কখনো মেশে না আর এটির পিছনে অনেক কারণ আছে কিন্তু সবথেকে প্রথম ও গুরুত্বপূর্ণ কারণ হল এদের মধ্যে লবণের পরিমাণ এবং এদের জলের ঘনত্বের ভিন্নতা এই কারণে দুই জলতলের বর্ডারে চাপ সৃষ্টি হয় এবং এই চাপ এদের একে অন্যের সাথে মিশে যেতে দেয় না সাধারণত দুটি মহাসাগরের মধ্যবর্তী সীমানা খালি চোখেই দৃশ্যমান হয় কারণ এদের রং আলাদা হয় এই ঘটনা বিজ্ঞানসম্মতভাবে হ্যালোক্লাইন নামে পরিচিত এটি প্রথম আবিষ্কার করেন জে ওয়াই কুস্ত তিনি জিব্রাল্টার প্রণালী ভ্রমণের সময় এই অদ্ভুত ঘটনাটি লক্ষ্য করেন যদি আপনি একটি গ্লাসের মধ্যে অর্ধেক প্রশান্ত মহাসাগর ও অর্ধেক আটলান্টিক মহাসাগরের জল নিয়ে এই পরীক্ষা করেন তাহলেও ফলাফল একই হবে যাই হোক এক্ষেত্রে ঘটনাটি ভার্টিক্যালের বদলে হরেজেন্টাল হ্যালোক্লাইন হবে তিনটি সূর্য বিভিন্ন জাতির প্রাচীন কিংবদন্তীরা প্রায় তিনটে সূর্যের কথা বলেন যেগুলো পৃথিবীকে আলোকিত করত স্বাভাবিকভাবেই এটা প্রাচীন কল্পকথা ছাড়া আর কিছুই নয় কিন্তু কখনো কখনো এই অনন্য ব্যাপারটি প্রকৃতির মধ্যে লক্ষ্য করা যায় এটি হ্যালো এফেক্ট নামে পরিচিত এটিকে একটি অনন্য অপটিক্যাল ফেনোমেনন বলা যায় আলোকুচ্ছের চারপাশে একটি বলয়ের সৃষ্টি হয় আবহবিদদের মতে সব থেকে কমন হ্যালো এফেক্ট সাইবেরিয়া বা উইসকনসিনের মতো চরম তাপমাত্রার এলাকায় শীতের সময় লক্ষ্য করা যায় এই সমস্ত এলাকায় এই অদ্ভুত ঘটনাটি ঘটার জন্য প্রয়োজনীয় তিনটি ফ্যাক্টরি লক্ষণীয় প্রচণ্ড ঠান্ডা আবহাওয়া উজ্জ্বল সূর্যের কিরণ এবং অতিরিক্ত আর্দ্রতা এই তিনটি সমাবেশেই সূর্যের চারপাশে হ্যালো এফেক্টের সৃষ্টি হয় কিন্তু কখনো কখনো এটি চাঁদের ক্ষেত্রেও ঘটতে পারে ভূপৃষ্ঠ থেকে দশ কিলোমিটারেরও কম উচ্চতায় প্রপোসফিয়ারে থাকা সিরাস ক্লাউডে জমা আইসক্রিস্টালে সূর্য বা চাঁদের আলো প্রতিফলিত হয়ে এই ঘটনা ঘটে কখনো কখনো হ্যালো এফেক্ট রামধনুর মতো বা লাইট পিলারের মতো হয় আবার কখনো আকাশে একটি বা তার বেশি নকল সূর্যের মতো হয় আমাদের পূর্বপুরুষরা এই ঘটনাটিকে আগত দুর্ভাগ্যের ইঙ্গিত বলে মনে করতেন এবং ইতিহাসের বিবরণও আছে মর্নিং গ্লোরি পৃথিবীর কেবলমাত্র একটি জায়গাতেই এই অবিশ্বাস্য ঘটনাটি দেখতে পাওয়া যায় অস্ট্রেলিয়ার উত্তর উপকূলে শুধুমাত্র বসন্তকালীন সমুদ্রে এটি দেখা যায় এই মেঘগুলিকে বলা হয় আর্কাস ক্লাউড এই মেঘ ঘন্টায় ষাট কিলোমিটার বেগে স্থান পরিবর্তন করে এবং এর সঙ্গে থাকে দমকা ঝোড়ো হওয়া আর উচ্চচাপ এই অবস্থার মধ্যে কোনো প্লেন পড়লে কি মারাত্মক দুর্ঘটনা ঘটতে পারে তা বলাই বাহুল্য কিন্তু খুব অল্প জায়গায় ঘটার জন্য এ নিয়ে সেরকম গবেষণা হয়নি তাছাড়া এর আরও কয়েকটি ধরন আছে সম্ভবত এগুলি এক ধরনের ঘুমন্ত টর্নেডো বা ঘূর্ণিঝড় বা স্কোয়াল ক্লাউড যেটি বড় সড়ো বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টিপাতের কারণ যাই হোক গবেষকরা মর্নিং গ্লোরির কিছু কারণ খুঁজে বের করেছেন এটা এয়ার মাস মুভমেন্টের জন্য হয় যার ফলাফল হলো সি ব্রিজ যে ব্যাপারটা আবহবিদরা একেবারেই বুঝতে পারছেন না তা হলো কেন এটি শুধুমাত্র অস্ট্রেলিয়াতেই দেখা যায় এর আগে এটি পৃথিবীর অন্যান্য অংশ যেমন ব্রাজিলেও দেখা গেছে কিন্তু সেটা ব্যতিক্রম ছাড়া আর কিছুই নয় পোরোকা সাম্প্রতিক কয়েক বছরে ব্রাজিলের এই অদ্ভুত প্রাকৃতিক ঘটনা সারা বিশ্বের পর্যটকদের আকর্ষণের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে পোরোকা একটি বিশাল সামুদ্রিক স্রোত আমাজন নদীর মুখে এটি সৃষ্টি হয়েছে বা বলা যেতে পারে নদীর জল যেখানে আটলান্টিক মহাসাগরে গিয়ে মেশে সেখানে পোরোকার সৃষ্টি হয় বছরে গড়ে দুবার শক্তিশালী আটলান্টিক স্রোত এই অবস্থার সৃষ্টি করে এর গতিবেগের মাত্রা শুনলে আপনারা অবাক হয়ে যেতে বাধ্য হবেন 
এর গতিবেগ ঘন্টায় আটশো কিলোমিটার আর এটি সৃষ্টি হয় আমাজন নদীর স্রোতের বিপরীত দিকে এর স্রোতের উচ্চতা হয় অন্তত চার মিটার অর্থাৎ প্রায় তেরো ফুট পার্শ্ববর্তী অঞ্চলগুলির জন্য পৌরোকা যে একটি বিশাল বিভীষিকা তা বলাই বাহুল্য মূল থেকে গাছ উপড়ে পড়ে ঘরবাড়ি সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ন হয়ে যায় নৌকা ডুবে যায় ফসলের জমিতে বন্যার সৃষ্টি হয় কিন্তু সার্ফাররা এতেও ভয় পায় না সারা পৃথিবী থেকে এই ভয়ঙ্কর তরঙ্গে সার্ফ করার জন্য সার্ফাররা আসে এই অবস্থায় সার্ফ করা যে কতটা কঠিন তা নিশ্চয়ই আপনাকে বলে দিতে হবে না শুধুমাত্র গতিবেগী নয় জলে ডুবে যাওয়া নানান বস্তু বিষয়টিকে আরও কঠিন করে দেয় যাই হোক আটলান্টিক মহাসাগরের জল নন্তা এবং কম ঘনত্বযুক্ত যার অর্থ এটি পিচ্ছিল এবং একই সঙ্গে আমাজন নদীর জল স্বচ্ছ এবং সার্ফিংয়ের জন্য যথেষ্ট ভারী কিন্তু পৃথিবীর দীর্ঘতম তরঙ্গে সার্ফ করার জন্য সার্ফাররা সব কিছুই করতে পারে ব্রাজিলের একটি শহরে এর জন্য বার্ষিক প্রতিযোগিতাও হয় এই প্ররোকা শব্দটি ব্রাজিলের আদিবাসী সম্প্রদায়ের টুপি ভাষা থেকে এসেছে প্রতুগিজরা ব্রাজিলে উপনিবেশ প্রতিষ্ঠা করার আগে এরা ব্রাজিলে বাস করত অনুবাদ করলে পুরোকার অর্থ হয় দ্য গ্রেট রোয়ার অর্থাৎ ভয়ঙ্কর চিৎকার হোয়াইট রেনবো আমরা সকলে ছোটবেলা থেকে এটা জেনে আসছি যে বৃষ্টির পর রোদোজ্জ্বল আবহাওয়াতে একটি বা দুটি রামধনু সৃষ্টি হয় কিন্তু আপনারা কি জানেন আরও এক ধরনের রামধনু আছে সেটি হলো হোয়াইট রেনবো বা সাদা রামধনু হ্যাঁ বন্ধুরা ঠিকই শুনেছেন এটি সাত রঙের রামধনু নয় সাদা রামধনু সাধারণত এটিকে ফকবো বলা হয়ে থাকে যে সমস্ত এলাকার বাতাসে প্রায় কুয়াশা থাকে সেখানে এই রেনবো সৃষ্টি হয় যেমন সাধারণত সুমেরু মহাসাগরের কাছাকাছি অবস্থিত অঞ্চলগুলিতে এই রেনবো দেখা যায় আসলে সাধারণ রেনবো আর হোয়াইট রেনবো একই জিনিস শুধু কুয়াশার জন্যই এর রং সাদা হয়ে যায় আরও ভালোভাবে বলতে গেলে বলা যায় কুয়াশার মধ্যে জলের যে ফোটা থাকে তা সাধারণ বৃষ্টির ফোটার থেকে আকারে ছোট হয় আর কুয়াশা সূর্যের দৃশ্যমান রশ্মিগুলোকে ঢেকে দেয় ফলে রেনবোটি সাদা হয়ে যায় আবার কখনো রেনবোর প্রান্তগুলি লাল বা নীল হয় কিন্তু সাধারণত আকাশে হোয়াইট রেনবোই দেখা যায় এমনকি রাতের আকাশেও এই রেনবোর দেখা মেলে সেক্ষেত্রে এটাকে মুনবো বলা হয় সিফোম যখন আমরা সিফোম শব্দটি শুনি সম্ভবত বেশিরভাগ মানুষই সেই মারমেটটিকে কল্পনা করি যে হান্স ক্রিস্টান অ্যান্ডারসনের একটি ট্র্যাজিক রূপকথার গল্পের শেষে ফোম অর্থাৎ ফনায় পরিণত হয়েছিল তাহলে এখন প্রশ্ন ওঠে সি ক্যাপাচিনো কি হ্যাঁ বন্ধুরা এর অস্তিত্ব সত্যি আছে যখন অনেক সিফোম একসাথে তীরে এসে জমা হয় তখন এই অদ্ভুত অবস্থার সৃষ্টি হয় স্থানীয় মানুষদের কাছে এটি একটি ফোম পার্টি কিন্তু সিফোম দেখতে হয় নোংরা জামা কাপড় কাচার ফনার মতো যেন কেউ ডিটারজেন্ট আর জল নিয়ে খেলা করছে কিন্তু এই অদ্ভুত ঘটনার উৎপত্তি কোথার থেকে হলো আসলে পিছনে অনেকগুলি কারণ আছে সেগুলি হলো সমুদ্রের বজ্র পদার্থ উচ্চ তাপমাত্রা জলে থাকা অপর্যাপ্ত নুন এবং ঝোড়ো হাওয়া সুতরাং সিফোম আসলে বজ্র পদার্থ আর নুনের মিশ্রণ যেটি উষ্ণ জলের মধ্যে ঘুরতে ঘুরতে ফ্যানার সৃষ্টি করে আর বাতাস এবং জলে থাকা স্রোত এগুলোকে তীরে পৌঁছে দেয় মানুষ এই দৃশ্য দেখার জন্য আকৃষ্ট হয় এবং সমুদ্রে থাকা মেঘের মতো ফ্যানাই সাঁতার কাটতে ও ছবি তুলতে পছন্দ করে কিন্তু এই মজা তাদের আসল বাস্তবটি ভুলিয়ে দেয় পরিবেশের প্রতি চরম অবহেলার জন্য যে এটি একটি সৃষ্ট ভয়াবহ অবস্থা সে ব্যাপারে তারা সম্পূর্ণ অজ্ঞ জায়েন্ট বিয়ার শ্যাডো এটি হয়তো প্রাকৃতিক দিক থেকে তেমন বাস্তবিক ঘটনা নয় কিন্তু এর অপূর্বতার জন্য এটি অনন্য আমেরিকার নর্থ ক্যারোলিনা পর্বতে এই জায়েন্ট বিয়ার শ্যাডো দেখা যায় বছরে বহুবার এই ঘটনা ঘটে এবং এক বিশাল সংখ্যক মুগ্ধ মানুষ সারা পৃথিবী থেকে আসেন এই ঘটনার সাক্ষী হতে যদিও কিছু মানুষ এর মধ্যে অন্য প্রাণীর ছায়া দেখে তারা কুকুর বা জলস্থিকে দেখতে পায় অক্টোবরের শেষ থেকে নভেম্বরের শুরু এবং ফেব্রুয়ারির মাঝামাঝি থেকে মার্চের প্রথম দিকে প্রতিদিন এই শ্যাডো দেখা যায় প্রাণীটির ছায়া পাহাড়ের ঢালে মাত্র তিরিশ মিনিটের জন্য পড়ে যদিও এই অদ্ভুত দৃশ্যটির অসাধারণ কিছু ছবি তোলার জন্য ফটোগ্রাফারদের এই সময়টুকুই যথেষ্ট অবশ্য তখনই এই ছায়া দেখা যায় যখন আকাশ মেঘমুক্ত থাকে আন্ডার ওয়াটার সার্কেলস উনিশশো সালে একদল ড্রাইভার পূর্ব চীন সমুদ্রে অবস্থিত জাপানি দ্বীপ অ্যামামি ওসিমার কাছে কিছু অসাধারণ সিমেট্রিক্যাল ফিগার দেখতে পাই এই অবিশ্বাস্য জিনিসটি দেখতে বালি দিয়ে তৈরি অদ্ভুত একটি শিল্পকলার মতো এবং এটি একেবারে একটি নিখুঁত বৃত্ত এই সিমেট্রিক্যাল রেগুলি কেন্দ্র থেকে প্রান্ত পর্যন্ত ধীরে ধীরে বড় হয়েছে গবেষকরা তৎক্ষণাৎ এ বিষয়ে নিজস্ব যুক্তি খাড়া করতে লেগে পড়েন 
তারা এই অদ্ভুত জিনিসটির উৎস খুঁজতে থাকেন সাধারণ মানুষ অবশ্য এটিকে ভালো চোখে দেখে না তাদের কাছে এটি সম্পূর্ণ অস্বাভাবিক যদিও এই কাজে শিল্পীদের খোঁজ পেতে বেশি দেরি হয়নি আঠেরো বছর পরে জানা যায় যে এই ফিগারগুলো তৈরি করে টেরাডান টু ডে ফ্যামিলির ছোট ছোট মাছ এই ফিগারগুলোর ব্যাস সাধারণত বারো সেন্টিমিটারের বেশি হয় না তবে কখনো কখনো দু মিটার পর্যন্ত হয় কিন্তু কেন মাছগুলো এই ফিগার বানাই এটা কি নিছক মজার জন্য একেবারেই না এর পিছনেও আছে যুক্তিপূর্ণ ব্যাখ্যা যেমনটা প্রকৃতির অন্যান্য জিনিসের জন্য আছে ঠিক তেমনই আসলে এভাবে পুরুষ মাছেরা ডিম পাড়ার জন্য জায়গা প্রস্তুত করে দেয় যদি স্ত্রী মাছেদের এই জায়গা পছন্দ হয় তবে তারা সেখানে ডিম পাড়ে তারপর পুরুষ মাছেরা ডিমগুলো ফোটায় যদিও বিজ্ঞানীরা এখনও বুঝে উঠতে পারেননি যে কোন শর্তে স্ত্রী মাছেরা এই অপূর্ব শিল্পের বিচার করে সো বন্ধুরা আজ আমরা আপনাদের কিছু অদ্ভুত প্রাকৃতিক ঘটনার কথা জানালাম এর মধ্যে কোন ঘটনাটি আপনাকে সব থেকে বেশি অবাক করেছে কমেন্ট করে আমাকে জানান আর ভিডিওটি ভালো লাগলে একটা লাইক করুন এবং বন্ধুদের সাথে শেয়ার করুন পরবর্তীতে এরকম তথ্যবহুল ভিডিও পেতে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন এবং পাশে আসা বেল আইকনটি প্রেস করুন